আমরা এতদিন কোনো প্রজেক্টে ডিসপ্লে হিসেবে আরডিনোর সাথে এলসিডি ডিসপ্লে ব্যবহার করতাম এলসিডি ডিসপ্লে যা পূর্ণ নাম হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে তো এই ডিসপ্লেগুলোতে যে কাজটা হতো সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু কোন লেটার বা কোন নাম্বার শো করতে গেলে এই ডিসপ্লেগুলো পুরো একটা ব্যাকলিট জল উঠতে জল ওঠা লাগতো যেন আমার লেখাগুলো পড়তে পারি তো আজকে আমরা যে ডিসপ্লে ব্যবহার করছি সেটা নাম হচ্ছে ওল্ড ডিসপ্লে বা অর্গানিক লাইট এমিটিং ডায়ড ডিসপ্লে এই ওল্ড ডিসপ্লে সুবিধাগুলো হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে ডিসপ্লে যে অংশগুলো জল উঠবে সেই অংশগুলি ছাড়া বাকি অংশগুলি নিভে থাকবে অর্থাৎ এখানে যেমন পাওয়ার এফিসিয়েন্ট হচ্ছে তেমনি আলাদা আমাদের আলোর ব্যবহার করা লাগছে না তো চলো আজকে আমরা আমাদের ওলি ডিসপ্লের ভিডিও টিউর টিউটোরিয়ালটি দেখে আসি আচ্ছা আমরা এই যে যে ওলি ডিসপ্লের কথা বলছি সেটা আসলে যে এই ছোট্ট এই জিনিসটা তো এই জিনিসটা কানেক্ট করার জন্য আমরা আজকে আই টু সি কানেকশান ইউজ করবো এবং আই টু সি কানেকশান ইউজ করার জন্য আমাদের যে সিরিয়াল ক্লক এবং সিরিয়াল ডেটা পিনগুলো দরকার এগুলো দেখতে পাবো যে এখানে রয়েছে আর শুধুমাত্র ভিসিসি আর গ্রাউন্ড দিয়ে আমাদের পুরো কানেকশানটি আমরা কমপ্লিট করতে পারবো তো আমাদের যে কোনো প্রজেক্টে ছোটো কোনো ডিসপ্লে ব্যবহার করতে গেলে কিন্তু আমরা এই ডিসপ্লেটি ব্যবহার করতে পারি এখন এই যে এই ডিসপ্লে যেমন এল সি ডিসপ্লেতে যেমন আমার কলাম এবং রো ছিল এই ওলি ডিসপ্লেও কিন্তু কলাম এবং রো রয়েছে তো এই হিসাবে দেখা দেখতে পাবা যে এই যে আমার ডিসপ্লে রয়েছে এখানে কিন্তু এই ডিসপ্লেটি রেক্টেঙ্গল এই ডিসপ্লে এখান থেকে শুরু এবং এখানে শেষ তো এই ডিসপ্লেতে এইভাবে অর্থাৎ হরেজেন্টালি তার আটটা পেজ হয়ে আছে এবং কলম হিসেবে এখানে আমরা একশো আটাশটা কলম পাবো এবং এই যে আটটা পেজ রয়েছে এই প্রত্যেকটা পেজ আবার আটটা ভাগে বিভক্ত সো বলা যায় যে আমাদের এই ডিসপ্লে রেজুলেশন হচ্ছে একশো আটাশটা কলাম ইন্টু প্রত্যেকটা পেজের জন্য আট ইন্টু আট অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইন্টু সিক্সটি ফোর রেজুলেশনের ডিসপ্লে এই ওল্ড ডিসপ্লে কাজ করার জন্য আজকে আমরা দুটো লাইব্রেরি ইউজ করবো একটি হচ্ছে অ্যাডাফ্রুটের বা ওলের ডিসপ্লে গ্রাফিক্সে কাজ করার জন্য যেটা দিয়ে আমরা রেক্টেঙ্গল সার্কেল ট্রায়াঙ্গল এগুলো আঁকতে পারি আবার কোনো ছবিও প্রিন্ট করতে পারি আবার নর্মাল যে প্রিন্টিংয়ের লেটার বা ওয়ার্ড প্রিন্টিংয়ের কাজ এই কাজগুলো আমরা যে অ্যাডাফ্রুট এস এস ডি ওয়ান থ্রি জিরো সিক্স এই লাইব্রেরিতে করতে পারি তো লাইব্রেরিগুলো ইনক্লুড করার জন্য আমরা টুলস যাবো টুলস থেকে ম্যানেজ লাইব্রেরিতে ঢুকবো এখানে ঢুকার পর আগে ম্যানেজ লাইব্রেরি চালু হোক সে প্রথমে লিস্টটা আপডেট করবে একটু সময় লাগবে আচ্ছা এই কাজটি করার পরে আমরা আগে লাইব্রেরিগুলো লিখি নামটা লিখি অ্যাডা ফ্রুট আন্ডার স্কোপ জি এফ এক্স এই যে লাইব্রেরি দেখছো অ্যাডা ফ্রুট জি এফ এক্স লাইব্রেরি এটি প্রথমে ইনস্টল করব আমাদের এখানে অলরেডি লাইব্রেরিটি ইনস্টল করা আছে এরপর আমরা ইনস্টল করব অ্যাডা ফ্রুট এস এস ডি ওয়ান থ্রি জিরো সিক্স তা চল লিখি এটা ফুট এস এস ডি ওয়ান থ্রি জিরো সিক্স এই যে দেখছো এই লাইব্রেরিটি এই লাইব্রেরিটি তোমরা ইনস্টল করে নেবে আমাদের এখানে লাইব্রেরিটি অলরেডি ইনস্টল করা আছে আচ্ছা ইনস্টল করার পরে আমরা এই লাইব্রেরিগুলো ইউজ করলে আমাদের আইডি সেটা রেকমেন্ডাইজ করতে পারবে তো প্রথমে আমরা লাইব্রেরিগুলো ইনক্লুড করে নিই এবং এখানে যে ইনক্লুড ওয়ার ডট এইচ এই লাইব্রেরি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে আমাদের আই ওলেডের সাথে আই টু সি কানেকশনের জন্য লাগবে আচ্ছা এরপর আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে আমাদের স্ক্রিনের উইথ এবং হাইট কেননা ওলের ডিসপ্লে আসলে বিভিন্ন উইথ এবং হাইটে পাওয়া যেতে পারে আচ্ছা এখানে আমরা ওলের ডিসপ্লে উইথ এবং হাইট হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইন্টু সিক্সটি ফোর সো আমরা উইথ লিখছি ওয়ান টোয়েন্টি এবং হাইট লিখছি সিক্সটি ফোর এরপর আমাদের যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছি ডিফাইন ওলের রিসেট মাইনাস ওয়ান এইটি দিয়ে আসলে আমরা ডিসপ্লে যখন রিসেট করতে চাই তখন সেটা করতে পারি এবং আর ডিনো ঠিক কোন পিনটিতে রিসেট করবো সেটি ডিফাইন করে দিতে পারি যেহেতু এখানে আমার কোনো ধরনের রিসেট পিন ইউজ করছি না বা আমাদের ডিসপ্লের মধ্যে কোনো ধরনের রিসেট পিন নেই তাই আমরা এখানে মাইনাস ওয়ান একটা ডিফল্ট ফেলো লিখে দিচ্ছি এরপর এই অবজেক্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজটি শুরু করার জন্য ওলের ডিসপ্লেটি রিসেট করে নিচ্ছি এখন আমরা যে কোডটি আপলোড করি সম্পূর্ণভাবে ভয়েড সেটপে রয়েছে কারণ আমাদের কোনো কিছু এখানে বারবার রিপিট করা লাগবে না তাই আমরা ভয়েড লুপে কোনো ধরনের কোড লিখিনি সম্পূর্ণ কোডটি আমরা ভয়েড সেটপে লিখেছি আচ্ছা এখন দেখো ভয়েড সেটপের প্রথম লাইনটি হচ্ছে ডিস ডট বিগেন 
এই যে আমরা এখানে যে অবজেক্টটি ক্রিয়েট করেছিলাম ডিস্ক এই ডিস্কটি এই ডিস্ক অবজেক্টটি দিয়ে আমরা বাকি কাজ করব তো প্রথমে ডিস্কটা বিগিন দিয়ে এই অবজেক্টটির মাধ্যমে আমাদের ওলে ডিসপ্লে কাজটি বিগিন করছে এই যে প্রথম লাইনটি দেখতে পাচ্ছ এটি দিয়ে আমাদের ডিসপ্লে যে ইন্টারনাল চার্জ পাম্প সার্কিটটি রয়েছে সেটি বিগিন করছে তো ইন্টারনাল চার্জ পাম্প সার্কিটটি বলতে আমরা বুঝি যে আমাদের ওলে ডিসপ্লেটি আসলে দুটো অংশে কাজ করতেছে একটি হচ্ছে ওলে ডিসপ্লে ড্রাইভার এবং অপরটি হচ্ছে ওলে ডিসপ্লে ডিসপ্লে অংশ ড্রাইভার চলার জন্য তার একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ লাগে যা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট থেকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এবং আমাদের ডিসপ্লেটি চলার জন্য সেভেন ভোল্ট থেকে ফিফটিন ভোল্টের মতো পাওয়ার লাগে বা ভোল্টেজ লাগে এই ভোল্টেজটি যেহেতু দুই ধরনের ভোল্টেজ এবং দুটো ভোল্টেজ যেহেতু আমরা আউটডিউনর শুধুমাত্র পাঁচ ভোল্ট দিয়ে সাপ্লাই দিচ্ছি এই যে দুইটা ধরনের ভ্যারিয়েশন ভোল্টেজ রয়েছে এই দুটা ধরনের ভ্যারিয়েশনের ভোল্টেজটা সে যখন নিয়ে কাজ করে এই জন্য আমাদের ইন্টারনাল চার্জ পাম্প সার্কিটটি লাগে আচ্ছা এরপর যে জিরো এক্স থ্রিতে দেখছি এটা একটি হ্যাক্স রিসিমেল অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা আমাদের আই টু সি যে কানেকশন হচ্ছে এখানে জাস্ট অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি এরপরে যে অংশটি রয়েছে ডিসপ্লে ডিস ডট ক্লিয়ার ডিসপ্লে এটি দিয়ে আমাদের প্রথম যে কোনো কাজের জন্য ডিসপ্লেটি একবার করে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি এরপর সেট টেক্সট সাইজ এই ফাংশনটির মাধ্যমে আমরা আমাদের যে টেক্সট সাইজ রয়েছে সেটি এখানে দুই দিচ্ছি এক দিলে সেই আর একটু ছোটো দেখাবে তিন দিলে আরেকটু বড় দেখাবে এভাবে আমার টেক্সট সাইজ বড় ছোটো করতে পারবো আচ্ছা এরপর এই অংশটি কমেন্ট আউট করেছি এটি আমরা এই অংশটি দিয়ে আমার সাধারণত যে আমাদের ডিসপ্লে যে দেখা আমরা দেখ যে আমাদের যে লেখাটা বেশি যে লেখাটা ভেসে উঠবে সে লেখাটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তার ফোরগ্রাউন্ড কী হবে সেটা উল্লেখ করে দিচ্ছে তো এইখানে যে দেখতে পাচ্ছ ডিসপ্লট সেট টেক্সট কালার হোয়াইট এই টেক্সট কালার হোয়াইট দিয়ে বোঝাচ্ছি যে আমরা যে টেক্সট শো করব সেটা কালার জন্য হোয়াইট হয় এবং এই যে দেখতে পাচ্ছ ডিসপ্লট সেট কার্সর আমরা এল সিডি ডিসপ্লেতে যেভাবে আমরা রো এবং কলাম ডিফাইন করে দিয়েছিলাম এখানেও আমাদের ওলের ডিসপ্লের জন্য আমরা আমাদের রো এবং কলাম ডিফাইন করে দিচ্ছি এবং এখন আমরা এখানে প্রিন্ট করব আমাদের টেট্রাপিকো এই লেখাটি এবং এটি ডিসপ্লে করার পরে সে নতুন লাইন ক্রিয়েট করবে নতুন লাইন ক্রিয়েট করা আবার ফোর এটা ডিস এটা ডিসপ্লে করবে তো এটা ডিসপ্লে করার জন্য আমরা লিখেছি যে ডিস ডট প্রিন্ট অ্যালেন এই প্রিন্ট অ্যালেন দিয়ে আমরা যেমন সিরিয়াল মনিটরে কোনো নতুন লাইন প্রিন্ট করতাম এখানেও সেভাবে নতুন লাইন প্রিন্ট করছি নতুন করে কোনো সেট কার্সার বলে দেওয়া লাগছে না এরপর লাইনটি হচ্ছে আমাদের কালার ইনভার্ট করার জন্য অর্থাৎ আমরা যে ডিসপ্লে দেখি দেখবো সেখানে আসলে আমাদের পুরো ডিসপ্লেটা ব্ল্যাক থাকবে এবং আমাদের লেখাগুলো হবে হোয়াইট তো আমরা যদি চাই পুরো ডিসপ্লেটা আমরা হোয়াইট করতে পারি এবং লেখাগুলো ব্ল্যাক করতে পারি এর জন্য আমরা ইনভার্ট ডিসপ্লে এই ফাংশনটি ব্যবহার করব এরপর আমরা আমাদের ওলে ডিসপ্লে ডিসপ্লে করার জন্য ডিসপ্লে এই ফাংশনটি ইউজ করবো এবং আমরা পুরো কাজের জন্য দুই হাজার মিলি সেকেন্ড একটা ডিলে দিব তো এখন যদি আমরা কোডটি আপলোড করি শুধুমাত্র আমাদের এই লাইনটি এক্সিকিউট করার জন্য তাহলে চলো দেখি কি দেখায় আচ্ছা এখন যদি আমি কোডটি আপলোড দিই তাহলে দেখো আমাদের শো করবে যে ট্রেট্রপিক লেখাটি শো করবে ডাবল ফোন ডাবল সাইজ ফোনটে আচ্ছা এখন এই সেম কোডটি আমি পুরো ডিসপ্লে মাছে শুধুমাত্র লেখার অংশটি কালো এবং লেখার বাকি অংশটি হবে সাদা এই সিস্টেমে আপলোড হচ্ছে আচ্ছা এখন আমাদের যে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং হোয়াইট ফন্ট এই জিনিসটি সম্পূর্ণ ইনভার্ট হয়ে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটি হোয়াইট এবং ফন্টগুলো ব্ল্যাক 